అంగు హంగ్ అంటే నేనేంటిదో అనుకున్నా కానీ అలా చూసిన కర్ణాటక ఓటర్ దేవుల పుణ్యమా అని ఓట్లు కాంగ్రెస్ కి ఎక్కువ వచ్చినాయి సీట్లు బీజేపీకి ఎక్కువ వచ్చినాయి అయితే ఓట్లు ఎక్కువ రాని సీట్లు ఎక్కువ రాని జేడీఎస్ సీఎం కుర్షీల సైతరేసింది ఎవరికి ఫుల్ మెజార్టీ రాకపోవడే హంగ్ అంటారు అన్నట్టు కర్ణాటక ఓటర్లు ఏం తీర్పిచ్చిర్రా బాబు ఓట్లు వేసేదాకా ఒక రకమైన రాజకీయం నడిస్తే ఇప్పుడు అస్సలు రాజకీయం నడుస్తుంది బెంగళూరుల పొద్దుగాల మిషన్లు తెరవంగానే షేకూర్ తొల్లు షెంగ షెంగిగిరిన్రు ఇక మేమే గెలుస్తామని కానీ జరిసే పైందో లేదో మొత్తం ఉల్టాపల్టా అయింది ఏ ఎక్కడిది ఫోర్ జి స్పీడ్ తోని పువ్వు గుర్తలు ఉరుక్తా అంటే టూ జి లెక్క వెనుక పడ్డది కాంగ్రెస్ పార్టీ గా అప్పుడు సురువైన ట్విస్ట్లు ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాయి గెలుస్తారనుకున్న వాళ్ళు ఓడిపోయిరు ఓడిపోతారనుకున్న వాళ్ళు గెలిచిరు సిద్ధప్ప శక్రం దిప్తాడనుకుంటే ఆయననే ఒకదాన్ని ఓడిపోయిండు బల్లారి బాబులు ఫుల్ మెజార్టీతో గెలిచిరు బీజేపీకి వెళ్ళి పోటీ చేసిన సాయి కుమార్ అన్న డైలాగులు కన్నడోళ్ల చేవికి ఎక్కలే చిత్రం ఏందంటే పార్టీ హీరో ఉపేంద్ర అన్న బయటకు వచ్చినా ఆయన పార్టీ ఓ ఎమ్మెల్యే సీట్ గెలిచింది లింగాయత్ల ఓట్లు మొత్తానికి మొత్తం పువ్వు గుర్తులకే పడ్డాయట సిద్ధప్ప ఐదేండ్ల ఏలువడి చాలు అనిపించిందట పబ్లిక్ కి అసెంబ్లీల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఉంటే రెండు వందల ఇరవై రెండు సీట్లకు ఎన్నికలు జరిగినాయి పువ్వు గుర్తోళ్ళు నూట నాలుగు షేయి గుర్తోళ్ళు డెబ్బై ఎనిమిది గెలుచుకుంటే జేడిఎస్ పార్టీలకు ముప్పై ఏడు సీట్లు వచ్చినాయి అయితే నూట పన్నెండు సీట్లు వస్తే పవర్లకు వస్తారు ఎవరికి ఫుల్ మెజార్టీ రాకపోయే వరకు నిన్నటి దాకా ఐషిక్ తైష్ అనుకున్న పార్టీలే ఇవాళ రాయబారాలు నడిపినాయి డెబ్బై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ముప్పై ఏడు సీట్లు వచ్చిన జేడిఎస్ కి సపోర్ట్ చేసి మీరే సీఎం సీట్ తీసుకోండి అని ముంగటికి వచ్చారు ఇంత కష్టపడి ఇన్ని సీట్లు గెలిచిన బీజేపీ వాళ్ళు ఊకుంటారా మరి జేడిఎస్ లకు వెళ్ళి కొందరిని గుంజి మేమే సర్కార్ ని ఏర్పాటు చేస్తాం అంటూరు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు కాలు గవర్నర్ సార్ ని కలిసిండ్రు మరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ ఎవరిని పిలుస్తాడు అనేదే సస్పెన్స్ ఈ వార్త రాసినప్పటికి ఇదే తాజా సమాచారం మీరు చూసినప్పటికి ఇంకేమైనా మారచ్చు ఎందుకంటే గన్ని ట్విస్టులు నడుస్తున్నాయి మరి